அறம் கூறா நல்ல செய்யினும் ஒருவன் புறம் கூறான் என்றல் இனிது நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம இன்னைக்கு மே ஒன்றாம் தேதி நடைபெற்ற முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளிலிருந்து சில கேள்விகள் மற்றும் அதற்கான தகவல்களை இந்த காணொலியில் காணலாம் முதல் கேள்வி அண்மையில் தமிழகத்தின் எந்த பொருளுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் இந்த கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாயானது தமிழர்களின் பாரம்பரிய உணவுப் பொருட்களின் அரசி என்று அழைக்கப்படுகிறது கோவில்பட்டியானது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ளது இந்த புவிசார் குறியீடானது புவிசார் குறியீடு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதின்படி வழங்கப்படுகிறது இந்த புவிசார் குறியீடானது பத்து ஆண்டுகள் வரை செலுபடியாகும் பின்னர் அதனை மீண்டும் நாம் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாயுடன் புவிசார் குறியீடு பெற்ற மற்ற பொருட்கள் சக்கோ அரிசி இந்த அரிசியானது மணிப்பூர் மாநிலத்தின் புவிசார் குறியீடு பெற்றுள்ளது கோரக்பூர் டெரக்கோட்டா இது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் புவிசார் குறியீடை பெற்றுள்ளது மணிப்பூரின் சக்கோ அரிசியானது அந்த அரிசியின் நறுமணத்தினால் பெயர் பெற்றது இரண்டாவது கேள்வி புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை உருவாக்குகின்ற மாநிலங்களில் முதலிடம் பிடித்துள்ள மாநிலம் ஏது கர்நாடகா இந்த கர்நாடக மாநிலமானது பதினையாயிரத்தி இருநூத்தி மெகாவாட் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை உருவாக்குகின்றது அதற்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது இடம் பிடித்துள்ள தமிழ்நாடு கிட்டத்தட்ட பதினான்காயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மெகாவாட் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை உருவாக்குகின்றது இதில் காற்றாற்றல் மூலம் தமிழ்நாடு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஆற்றலின் அளவு ஒன்பதாயிரத்தி முன்னூற்றி நான்கு மெகாவாட் மேலும் சூரிய ஒளி மூலம் தமிழ்நாடு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஆற்றலின் அளவு மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு மெகாவாட் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ள குஜராத் மாநிலமானது உற்பத்தி செய்யக்கூடிய புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் அளவு பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு மெகாவாட் இதில் நீங்கள் குறிப்பாக கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை உருவாக்குகின்ற மாநிலங்களில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்துள்ள மாநிலங்கள் முதலிடம் கர்நாடகா இரண்டாவது இடம் தமிழ்நாடு மூன்றாவது இடம் குஜராத் அடுத்த கேள்வி காவிரி நீர் மேலாண்மை வாரியமானது எத்தனை மாநிலங்களின் நீர்பகிர்வு தொடர்பான சர்ச்சைக்கு தீர்வு காண அமைக்கப்பட்டது நான்கு மாநிலங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நான்கு மாநிலங்கள் தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா மற்றும் புதுச்சேரி இந்த காவிரி நீர் மேலாண்மை வாரியமானது அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு காவிரி நீர் மேலாண்மை வாரியமானது இதற்கு முன் நீர்வளம் ஆறுகள் மேம்பாடு மற்றும் கங்கை புத்துயிர்ப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் இருந்தது தற்போது இந்த ஆணையமானது அதிகாரப்பூர்வமாக ஜல் சக்தி அமைச்சகத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது மேலும் கோதாவரி ஆறு மேலாண்மை வாரியம் கிருஷ்ணா ஆறு மேலாண்மை வாரியம் ஆகியவை ஜல் சக்தி அமைச்சகத்தின் நீர்வளம் ஆறுகள் மேம்பாடு மற்றும் கங்கை புத்துயிர்ப்பு துறையின் கீழ் கொண்டு வரப்படுகின்றன இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கேள்வி இந்தியா வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள புயல் பெயர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ் பெயர்கள் எவை நீர் மற்றும் முரசு இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்திய வானிலை மையத்தால் வெளியிடப்படுகின்ற புயல் பெயர் பட்டியலில் முதன் முறையாக தமிழ் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன இதில் முரசு என்ற பெயரானது இந்த பட்டியலில் இருபத்தி எட்டாவது இடத்திலும் நீர் என்ற பெயரானது தொண்ணூற்றி எட்டாவது இடத்திலும் இடம்பெற்றுள்ளன அடுத்த கேள்வி சமீபத்தில் செய்திகளில் வந்த ஆப்ரேஷன் ட்விஸ்ட் என்பது என்ன ஆர்பிஐ ஆனது ஒரே நேரத்தில் குறுகிய கால பத்திரங்களை விற்றல் மற்றும் நீண்ட கால பத்திரங்களை வாங்குதல் இந்த நடவடிக்கையினை ஆர்பிஐ ஆனது திறந்த வெளி சந்தையின் மூலம் மேற்கொள்கிறது இத்திட்டத்தின் மூலமாக குறுகிய கால பத்திரங்கள் நீண்ட கால பத்திரங்களாக மாற்றமடைகின்றன இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி அண்மையில் ஜப்பானின் 
ஆர்டர் ஆஃப் ரைசிங் சன் என்ற விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது தங்ஜம் தபாலி சிங் இந்த தங்ஜம் தபாலி சிங் என்பவர் மணிப்பூரை சேர்ந்த மருத்துவர் அடுத்த கேள்வி மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நிலவரப்படி அதிக எண்ணிக்கையிலான திறனற்ற தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கியுள்ள மாநிலம் எது சத்தீஸ்கர் இந்த மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தின் கீழ் பணிபுரியக்கூடிய மொத்த தொழிலாளர்கள் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஏழு புள்ளி எண்பத்தி ஐந்து லட்சம் பேர் இதில் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தை மட்டும் சேர்ந்தவர்கள் பதினெட்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ஒன்று லட்சம் பேர் இது கிட்டத்தட்ட இந்த எம்ஜி நரக ஸ்கீம் படி வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்களில் இருபத்தி நான்கு சதவீதம் பேர் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் இரண்டாவது இடம் பிடித்துள்ள மாநிலம் ராஜஸ்தான் இது கிட்டத்தட்ட பதினான்கு சதவீத தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பினை வழங்கியுள்ளது மூன்றாவது இடம் பிடித்துள்ள மாநிலம் உத்தரப்பிரதேசம் இது கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு சதவீதம் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பினை வழங்கியுள்ளது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தின் கீழ் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்துள்ள மாநிலங்கள் முறையே சத்தீஸ்கர் ராஜஸ்தான் மற்றும் உத்தரப்பிரதேசம் அடுத்த கேள்வி எந்த பன்னாட்டு அமைப்புக்கு இந்தியாவின் அடுத்த நிரந்தர பிரதிநிதியாக டி எஸ் திருமூர்த்தி அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ஐக்கிய நாடுகள் அவை இதில் பார்த்தீங்கன்னா பணி ஓய்வு பெற உள்ள சையத் அக்பருதீனுக்கு பதிலாக டி எஸ் திருமூர்த்தி அவர்கள் இந்த பொறுப்பை ஏற்க உள்ளார் டி எஸ் திருமூர்த்தி அவர்கள் தற்போது வெளியுறவு அமைச்சகத்தில் செயலராக பணியாற்றி வருகிறார் இதில் இந்த ரெண்டு பேரையுமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி அண்மையில் பொருளாதார விவகாரங்கள் துறை செயலாளராக பொறுப்பேற்றவர் யார் தருண் பஜாஜ் பொருளாதார விவகாரங்கள் துறை செயலாளராக பதவி வகித்து வந்த அதானு சக்கரவர்த்தி ஓய்வு பெற்றதைத் தொடர்ந்து பிரதமர் அலுவலகத்தில் கூடுதல் செயலாளராக பதவி வகித்து வந்த தருண் பஜாஜ் என்பவர் மே ஒன்றில் புதிய செயலாளராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அடுத்த கேள்வி வரவு செலவு திட்டத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்பு குரல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இந்தியாவின் தரநிலை என்ன ஐம்பத்தி மூன்றாவது இடம் இந்த ஒளிவு மறைவில்லா வரவு செலவு திட்ட ஆய்வை நடத்திய அமைப்பு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் பட்ஜெட் பார்ட்னர்ஷிப் ஐபிபி இது வரவு செலவு திட்டத்தின் வெளிப்படை தன்மையின் அளவை ஜீரோ டு நூறு என்ற அளவில் மதிப்பிடுகிறது இதில் மொத்தம் நூற்றி பதினேழு நாடுகள் இடம்பெற்றன இதில் முதலிடம் பெற்ற நாடு நியூசிலாந்து இந்த நியூசிலாந்து பெற்ற புள்ளிகள் எண்பத்தி ஏழு புள்ளிகள் ஐம்பத்தி மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ள இந்தியா பெற்ற புள்ளிகள் நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் அடுத்த கேள்வி சுகாதார ஊழியர்களுக்காக ஹேஷ் விவில் வின் என்ற பிரச்சாரத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள விளையாட்டு கூட்டமைப்பு எது ஃபிஃபா அடுத்த கேள்வி உலகளாவிய பயங்கரவாத குறியீடு குளோபல் டெரரிசம் இண்டெக்ஸ் என்பதை வெளியிடும் அமைப்பு எது பொருளாதாரம் மற்றும் அமைதிக்கான நிறுவனம் இந்த இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பீஸ் இதன் தலைமையிடம் அமைந்துள்ள இடம் ஆஸ்திரேலியா இந்த குளோபல் டெரரிசம் இண்டெக்ஸ் உருவாக்கப்படும் முறை குறித்து நித்தி ஆயோக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இந்தியாவின் இடம் ஏழாவது இடம் இந்த குளோபல் டெரரிசம் இண்டெக்ஸில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்தியாவின் இடம் எட்டாவது இடம் இந்த குளோபல் டெரரிசம் இண்டெக்ஸில் தீவிரவாதத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள் முன்னணியில் உள்ளன இதில் ஆப்கானிஸ்தான் ஈராக் நைஜீரியா சிரியா பாகிஸ்தான் சோமாலியா போன்ற நாடுகள் முன்னணியில் உள்ளன அடுத்த கேள்வி வங்கி திட்டங்கள் 
எண்ணங்கள் புத்தாக்கம் மற்றும் ஆராய்ச்சி வலைத்தளம் என்பதை தொடங்கியுள்ள மத்திய அமைச்சகம் ஏது சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் அமைச்சகம் அதாவது எம்எஸ்எம்இ அமைச்சகம் மத்திய சாலை போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலை சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் அமைச்சரான நிதின் கட்கரி காணொலி மூலம் இந்த வலைதளத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளார் அடுத்த கேள்வி உலக நடன நாள் கொண்டாடப்பட்ட நாள் என்ன ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பது இந்த உலக நடன நாளானது ஜார்ஜ் நூவார் என்பவருடைய பிறந்த நாள் நினைவை ஒட்டி கொண்டாடப்படுகிறது இவர் ஒரு பிரெஞ்சு நடன கலைஞர் இவர் பாலிய நடன கலையில் சிறந்து விளங்கியவர் அடுத்த கேள்வி மாணவர்களின் கல்வி கட்டணத்தை நூறு சதவீதம் திருப்பி அளிப்பதை நோக்கமாக கொண்டு ஜகனன்னா வித்யா தீவேனா என்ற திட்டத்தை அறிவித்துள்ள மாநில அரசு எது ஆந்திரா இந்த திட்டமானது பொறியியல் உட்பட உயர்கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கானது இத்திட்டத்தின் மூலம் கிட்டத்தட்ட பதினான்கு லட்சம் மாணவர்கள் பயன்பெறுவார்கள் அடுத்த கேள்வி அண்மையில் காலமான பாலிவுட் நடிகர் இர்ஃபான் கான் அவர்களுக்கு மத்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருதினை எந்த ஆண்டு வழங்கியது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று அடுத்த கேள்வி பொதுத்துறை தேர்வு வாரியத்தின் அடுத்த தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ராஜீவ்குமார் இந்த ராஜீவ்குமார் அடுத்த மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளார் இதற்கு முன்னர் இப்பொறுப்பில் இருந்தவர் கபில்தேவ் திரிபாதி இந்த கபில்தேவ் திரிபாதி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் செயலாளராக தற்போது நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அடுத்த கேள்வி கோவிட் பத்தொன்பது காரணமாக நூற்றி அறுபது கோடி தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு கூறியுள்ளது இவ்வமைப்பின் தலைமையிடம் எங்குள்ளது ஜெனிவா இந்த இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் அமைப்பானது கொரோனா நோய் தொற்றும் தொழிலாளர் உலகமும் என்ற அறிக்கையினை வெளியிட்டுள்ளது அடுத்த கேள்வி உலக தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடப்பட்ட நாள் எது மே ஒன்று உலக குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு தினம் கொண்டாடப்படக்கூடிய நாள் ஜூன் பனிரெண்டு இவ்வளவுதான் நண்பர்களே நாம மே ஒன்றாம் தேதி நடைபெற்ற முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளிலிருந்து சில கேள்வி மற்றும் தகவல்களை இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி அடுத்த பதிவில் நாம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே